அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னா அந்த பெல் பட்டனை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன்றுலேருந்து அறுபது நம்பர் வரைக்கும் இருக்க நம்பருக்கு வந்து எப்படி ஈஸியான மெத்தடில் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த க்யூப் கொடுத்து ரெண்டு நம்பரை மைனஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இதுக்குரிய ஷார்ட் கட்டு பார்க்கலாம் இது நம்ம க்யூப் பண்ணவே தேவையில்ல க்யூப் பண்ணி மைனஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இதுக்குரிய ஷார்ட் கட் இருக்குது அது நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் இதே வந்து ஸ்கொயரில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது எப்படி நம்ம மைனஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இதுவும் ஷார்ட் கட் இருக்குது ஸ்கொயர் பண்ணாமே நம்ம இதுக்குரிய ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன்றுலேருந்து இருபது நம்பர் வரைக்கும் இருக்க ஸ்கொயர் வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாவருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இப்போ வந்து இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் இருக்க ஸ்கொயர் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வச்சுக்கலாம்னா இங்கே பாருங்கள் நாலு நாலு அஞ்சு அஞ்சு அடுத்த ஆறு ஆறு ஏழு ஏழு அடுத்து எட்டு ஒம்பது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு இப்போ இருபது டூ இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் ஸ்கொயர் கேட்டாங்கன்னா இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நாலு நாலு அடுத்து அஞ்சு அஞ்சு அடுத்து ஆறு ஆறு ஏழு ஏழு எட்டு ஒம்பது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தொன்றில் முடியுதா இங்கே ஃபஸ்ட்டில் நாற்பத்தொன்றில் முடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தொன்றில் முடிஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே எண்பத்தி நாலில் முடியுதா அதே எண்பத்தி நாலு வந்து இருபத்தெட்டு ஸ்கொயருக்கு வந்திருக்கும் இங்கே இருபத்தி ஒம்பதில் முடியுதா இந்த இருபத்தொம்பது வந்து இங்கே இருபத்தி ஏழு ஸ்கொயருக்கு முடிஞ்சிருக்கும் இங்கே வந்து எழுபத்தி ஆறு வந்திருக்கா அதே எழுபத்தாறு இங்கே வந்திருக்கும் அப்போ வந்து இதில் நீங்கள் படிக்க போகிறது வந்து ஒரு நாலு நம்பர் தான் இந்த நாற்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி நாலு இருபத்தொம்பது எழுபத்தாறு இதை மட்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த எழுபத்தாறு இந்த இதுக்கு வந்துடும் அப்புறம் இருபத்தொம்பது இருபத்தொம்பது அதே மாதிரி எண்பத்தி நாலு இங்கே இருக்க எண்பத்தி நாலுக்கு அதே மாதிரி இந்த நாற்பத்தொன்று வந்து லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடணும் இந்த நாற்பத்தொன்றுக்கு வந்துடணும் இப்போ முப்பத்தொன்று ஸ்கொயரு முப்பத்தொன்று ஸ்கொயருக்கு எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா இப்போ மூணு டிஜிட்டில் முடிகிற லாஸ்ட் நம்பர் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்று தான் மூணு டிஜிட்டில் ஸ்கொயரில் முடிகிற லாஸ்ட் நம்பர் இது அழகாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதே நாலு டிஜிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற எந்த நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு இது ஞாபகம் வச்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இப்போ வந்து அஞ்சில் முடிகிற நம்பருக்கு வந்து எப்படி நம்ம ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே அஞ்சு இருக்கா அந்த அஞ்சை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி இங்கே போட்டுருங்க அப்போ இருபத்தஞ்சு வந்துருமா அடுத்து மூணுக்கு அடுத்து என்ன நம்பர் இருக்குது நாலு அப்போ மூணு இன்ட்டு நாலு பன்னெண்டு அந்த பன்னெண்டு வந்து இங்கே போட்டுருங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே இருபத்தஞ்சுக்கும் இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அஞ்சில் முடிஞ்சிருக்கா அப்போ இங்கே வந்து அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சு அந்த இருபத்தஞ்சுன்னு நீங்கள் போட்டுறோம் இருபத்தஞ்சுன்ட்டு இதுக்கப்புறம் மூணுக்கு அடுத்த நம்பர் ரெண்டுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்குது மூணு இது ரெண்டையும் பிரிக்கணும்னா ஆறு அந்த ஆறை வந்து இங்கே போட்டுறணும் இப்போ ஆறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு இப்போ அஞ்சில் முடிகிற நம்பருக்கு ஸ்கொயர் கேட்டாங்கன்னா இந்த மெத்தடை வச்சு நம்ம ஈஸியாக போட்டலாம் இது வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த நம்பர் வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த அஞ்சில் முடிகிறத வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மெத்தடையும் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் இப்போ வந்து இதுக்கடுத்து வந்து முப்பத்தி ஏழு ஸ்கொயர் இது பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோ மூணு ஆறு ஒம்பது அப்படின்னு வந்திருக்கோம் இது ஞாபகம் வச்சிடலாம் அதே மாதிரி முப்பத்தி எட்டு ஸ்கொயரு ஒன் ட்ரிபிள் ஃபோர்னு வந்திருக்கோம் இதுவும் அழகாக ஞாபகம் அடிச்சிடலாம் அடுத்து நாற்பது ஸ்கொயர் அழகாக எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆயிரத்தி அறநூறு இது ஞாபகம் அடிச்சிடலாம் இதில் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆறு நம்பர் இதிலே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சிடலாம் மீதி எல்லாமே நம்ம ஆப்ஷன் போட்டு எடுத்துடலாம் முப்பத்தொன்னில் முப்பத்தொன்னுலேருந்து நாற்பது ஸ்கொயர் வரைக்கும் இப்போ வந்து நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது ஸ்கொயர் வரைக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே நாற்பத்தொன்று ஸ்கொயர்னா பதினாறு அடுத்து நீங்கள் இதை பாருங்கள் பதினாறில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பதினாறு அடுத்து பதினேழு அடுத்து பதினெட்டு அடுத்து பத்தொம்பது அடுத்து இருபது அடுத்து இருபத்தி ஒன்று அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அடுத்து கடைசியில் வந்து இங்கே இருபத்தஞ்சில் முடிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து ஒம்பது ஸ்கொயரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒம்பது ஸ்கொயரு அடுத்து வந்து எட்டு ஸ்கொயரு அடுத்து ஏழு ஸ்கொயரு அடுத்து வந்து ஆறு ஸ்கொயரு அடுத்து வந்து அஞ்சு ஸ்கொயரு அடுத்து வந்து இங்கே நாலு ஸ்கொயரு அடுத்து இது வந்து மூணு ஸ்கொயரு இது வந்து ரெண்டு ஸ்கொயரு இது வந்து ஒன்று ஸ்கொயரு இதுக்கடுத்து ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது கேட்டாங்கன்னா பதினாறு
இதே வந்து போது அடுத்து லாஸ்ட் வந்து ஜீரோ ஜீரோவில் முடிஞ்சிடும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கிங்கன்னா அஞ்சு ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் இன்னொரு மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்னது இருபத்தி அஞ்சா அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ இருபத்தி ஆறு இங்கே என்ன இருக்குது இதை ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஆறு ஜீரோ ஒன்று அதே மாதிரி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு பாருங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா இருபத்தி அஞ்சு அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ இருபத்தி ஏழு வந்துருமா இந்த ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஜீரோ நாலு அதே மாதிரி தான் ஐம்பத்தி மூணுக்கு ஐம்பத்தி மூணுக்கு இப்போ ஐம்பத்தி மூணு வந்து ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு அப்போ என்ன வரும் இருபத்தி எட்டு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஒம்பது அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஐம்பத்தாறுக்கு பார்க்கலாம் ஐம்பத்தாறு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு முப்பத்தி ஒன்று அப்புறம் திரும்பி ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு இதே மாதிரி தான் ஐம்பத்தி ஏழுக்கு இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தி வரும் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு முப்பத்தி ரெண்டு ஏழு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாற்பத்தி ஒம்பது எல்லாத்துக்குமே வரும் அதே மாதிரி அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் எட்டு முப்பத்தி மூணு அடுத்து இந்த எட்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் அறுபத்தி நாலு அதே மாதிரிங்க இருபத்தஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் ஒம்பது அப்போ முப்பத்தி நாலு இந்த ஒம்பதோ ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டோம்னா எண்பத்தி ஒன்று இதுதான் ஆன்சர் இதே மாதிரி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபது வரைக்கும் ஈஸியாக இந்த ரெண்டு மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து பதினும் பதினொன்று கியூபு மைனஸ் பத்து கியூபு இதுக்கான வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து கியூபு மைனஸ் எட்டு கியூபு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது அடுத்தடுத்த நம்பர் கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டு நம்பர் விட்டு மூணு நம்பர் விட்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் ஆகாது அந்த மெத்தடுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இதுக்குரிய ஃபார்ம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எம் ப்ளஸ் இதில் வந்து எம்ங்கிறது வந்து ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க எண்ணுங்கிறது வந்து இங்கே ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு வந்து அப்போ வந்து த்ரீ எம் எண்ணு ப்ளஸ் ஒன்று இதான் ஃபார்முலாவா எம் வந்து நான் என்னான்னு எடுத்துக்கிறேன் பதினொன்று எடுத்துக்கிறேன் அதே வந்து எண் வந்து பத்துன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து இதோட ஒரு மூணு பெருக்கணும்னா முந்நூற்றி முப்பது ப்ளஸ் ஒன்று முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று தான் இதுக்குரிய ஆன்சர் இந்த பெரிய நம்பருக்கு போட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கியூபு மைனஸ் தொள்ளாயிரத்தி இதுக்குரிய ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்திருக்கு தான் ரெண்டு ஒம்பது ஒம்பது ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஏழு இப்போ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஒம்பது ஒம்பது ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஏழு இதுதான் நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் கால்குலேட்டரில் போட்டப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபார்முலாவில் எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ த்ரீ அடுத்து எம் இன்ட்டு எண்ணு ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இங்கே வந்து எம்முங்கிறது என்னது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் ஒன்று அந்த ஆன்சர் வந்துருச்சா ரெண்டு ஒம்பது ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஏழு இந்த ரெண்டு ஒம்பது ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஏழு இந்த ஆன்சர் இது வந்து நான் எல்லா நம்பருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எல்லா நம்பருக்குமே வருது அதாவது இதை வந்து அடுத்தடுத்த நம்பரை கொடுத்து கியூ பண்ணி மைனஸ் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ஸ்கொயருக்கும் ஸ்கொயருக்கு உரிய ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ப்ளஸ் ஸ்கொயருக்குரிய ஃபார்முலா இப்போ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பதினாலு ஸ்கொயர் மைனஸ் பதிமூணு ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு என்னான்னு தெரியும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இதே பதிமூணு ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னான்னு தெரியும் நமக்கு வந்து நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது இது ரெண்டே கழிச்சிட்டோம்னா ஆன்சர் வந்து இருபத்தி ஏழு இப்போ வந்து நமக்கு உரிய இதுக்குரிய ஃபார்முலா என்னது எம் ப்ளஸ் என்ன அப்போ பதினாலு ப்ளஸ் பதிமூணு சீக்வல் டு இருபத்தி ஏழு நம்ம கூட்டின வேல்யூ அதே தான் வருது ஸ்கொயர் பண்ணி கழிச்சாலும் அதே இதே வந்து நம்ம முப்பத்தாறு ஸ்கொயருக்கும் மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் இதுக்குரிய வேலையை பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சில் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம ஈஸியாக ஒரு மெத்தடு அஞ்சில் முடிஞ்சுன்னா அதுக்கு எப்படி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்காது நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து அஞ்சு முடிஞ்சுன்னா அங்கே வந்து இருபத்தஞ்சுன்னு போட்டுக்கோங்க அதை ஸ்கொயர் பண்ணி அடுத்து மூணு கழுத்து நம்பர் என்னது நாலு அப்போ மூணு இன்ட்டு நாலு பன்னெண்டு அப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு தான் முப்பத்தஞ்சு ஸ்கொயரு இதே முப்பத்தாறு ஸ்கொயர் பார்த்திங்கன்னா